Good evening, Mario. Thank you for being on time. It's eight o'clock and I just have you connected. How are you doing with the platform? Hello, Victor. Hello, Francisco. I'm sorry that you're not feeling well, Hello, Victor. Teacher. Hello, Francisco. How are you today? Good. You're good. Nice to hear that. I know that Victor is not feeling well. And Mario, I don't have a response from you. So, well, in the meantime, I hope that you have had a very good day today. And um, one important announcement is that today we're finishing uh, section number two. You should have worked at least section one and two in your platform. Do you need help with any exercise? Um, because most of you have not uh, completed the minimum expected. Necesitan ayuda con algún ejercicio en particular. Muchos no han completado el mínimo esperado. Nos faltan, uh, son uh, 25 clases. Llevamos 10, faltan 15. Pero pues recuerden que tienen que ir adelantando los ejercicios en la plataforma y ya están auditándose los, el avance y pues más de la mitad no ha avanzado con el mínimo esperado. Entonces quisiera saber si necesitan ayuda con algún ejercicio específico o partimos desde donde nos quedamos la última vez, los que chequeamos. Miss, uh -huh. yo he tenido problema con el primer eh, homework. Hay dos, dos, este, dos oraciones que no me, no me, ¿cómo le no me reconoce la, a la hora de, de escribirlo. El primer homework dice sección 1. Sí. Sección 1. Okay. Ya, ya lo, este. Sí, ya lo escribí. Oh, uh -huh. Ya vi cuál es el error. Ya vio. Sí. No lleva el eh, tan. El eh, more beautiful. O si sí uh -huh. lo lleva. No, el more beautiful, more interesting. Cuando llevan more, adelante. This book is more interesting. Yes, debería de llevarlo siempre. Pero por alguna razón. No lo. No lo agarra la plataforma así. Pero ajá, no todos van con Dan. 
Por ejemplo, bigger than um, no lleva el more, perdón. Sí, Solo los de estos largos como beautiful, interesting, lo que dijimos. Um, pero sí, siempre, de, siempre llevan el tan al, al, al final. Al principio oh. more, luego el, el, el adjetivo que no se modifica y luego el dan. Pero eh, cuando lo resolvimos, alguien dijo de que no les agarraba el dan en esta tos, se lo tomaba como incorrecto. Entonces, póngalo así, aunque sabemos que lo correcto es que llevara el dan. Entonces, usted lo hizo bien, pero la plataforma no se lo reconoce así. Entonces, para que no se complique y llegue al... al, al eh, quítele el dan a eso entonces, y ahí se los puse en el chat para para que pues eh, ya lo tengan ahí a la mano o solo copien y peguen para que pues les, les llegue la, la respuesta que pues tenemos que pedir ayuda a soporte técnico para que corrijan eso ¿Hay sí, algo eh, ya estoy prácticamente finalizando lo que es la esta semana poniéndome al día más que todo ok alguien más o, o algún otro ejercicio que necesiten revisar Tarea 2.11 en el ejercicio 2. Ya lo quise de muchas formas y no me lo hagan. 2. Ay, ¿qué es eso? Después de internet. En el 2 me dice. Y en la sección 2 me decía qué ejercicio. 2.11. 2.11. Este. What do I say? Make sentence and question. Esta es pregunta. Ajá, pero le puesto. ¿Cómo le tiene? Así como estaba Wolverine. Volving it be better for the device to manual before training, before, before printing. Así la hizo o con el... Así, would you prefer a different... Schedule? No, no, la, la dos, la dos es la que. La, que la dos. A uno sí la tengo. La dos. Ok, la dos es pregunta. Entonces tenemos que empezar con el auxiliar, que en este caso está en negativo, ¿verdad? Wouldn't it be better to revise? The manual before printing. No sé si agregar el pregunta porque a veces no lo veamos. Lo voy a dar a revisar para ver si sale correcto. Ay, no me deja. ¿Qué ¿Tengo que terminarlos todos? No, con uno que, que llene uno de los de abajo. Ah, oh, de los de abajo. No. <risa> Creo que sí hay que terminarlos todos. Ok. Ahí, bueno, ahí, ahí se lo mandé en el chat como lo puse yo. Y así. Sí, así. Oh, wouldn't it be better? To revise the manual before printing. Ajá, a mí me parece que está bien. Eh, ¿Cómo les quedó la tres? Vamos a terminarlos todos y así repasamos.
pueden escribirlo en el chat si gustan o me dicen cómo les quedo. If we change number four, This is question. Okay. Hmm. Hmm. So I remove uh let me refresh. Ah. No le hace falta to how. Yes, to how. I had to have girl. Thank you. If we change the dress code. So I don't know here. Um, Someone is typing here. Would you prefer to have a different schedule? In the last teacher, no sé si vi que tenía punto en lugar de question mark. In which one here? Yeah, in the two. No, le quité el question mark porque sí lo tenía. Ah. Pero se lo quité porque pensé que a veces es eso, a veces es que es otra cosa, pero no, me la sigue dando incorrecta. 
Y si le quito Pero también... no que le quedó un espacio al final. No, también le quito espacio, le pongo espacio. Vamos a ver si sí, si, con punto. Yo voy a hacerlo solo la primera, tuve buena. <ríe> la otra cuatro no. Mm -hmm. Igual. Y le voy a revisar cómo es que las tiene que reconocer entonces. Ay, cómo me da la opción. Ya. Let me refresh. Let's see what's going on. This is the end, right? Maybe better. Yes, I suppose that I have it. The sign of interrogation, but let's see. Let's see. Ah, this side. Hmm. Here it has space. Okay, let me share again. Okay, I'm going to copy and paste. Se la voy a copiar y pegar. Para que no se vaya ningún espacio de más. Así estarían bien entonces. Esa sería la uno. La dos. Ahí está. Sin espacios y con question mark. La tres. La cuatro. Ay. Esa ya ve que va con espacio. Y la otra no necesita espacio, pero ahí se las copié para que solo le den copy-paste en su plataforma. Porque sí, si se fijan en la dos, eh, va a acabar el, el signo de interrogación pegadito. Pero en la cinco lo agarra con espacio. Entonces, ahí pues les queda ya para que solo copien y peguen para evitar el... El estar en ese pleito así que ya lo tienen ahí las respuestas las pueden copiar en un blog de notas o si las pueden ir haciendo de un solo en su plataforma sería mucho que mejor porque si estamos bien bajos como grupo en el avance y entiendo que pues trabajamos y a veces no tenemos tiempo como para estar en este pleito verdad <ríe> estar viendo si necesita punto o no etcétera Lo demás es, pues, vocabulario. Um, aquí lo hemos resuelto. Está bastante fácil. An automatic machines or container which is designed to release a specific amount of something is dispenser. Number two, a substance such as mud or dust, dirt. Appoint someone to a specified position designated Uh, especially in kitchens or install adjacent or inside a counter, that is the sink, in a detailed and careful way, that is totally, and that would be for this exercise. So remember to uh, complete it like this in the platform and uh, copy paste from the meeting chat so that we can um, reach the minimum expected. Thank you, teacher. Okay, is there any other exercise that is giving problems? Alguien más tiene algo otro ejercicio en específico que le está dando problemas?
And this one is vocabulary. Equipment is washed, rinsed, and disinfected after each dish is prepared. What is the name of that procedure? Is towel pool, hand washing, sanitizing, food storage, or purchase? That's sanitizing. Number two, employees who receive and storage food organize items in the correct place to avoid bacteria. Sorry? What is the uh, correct option for that one? Let's try then food storage. To let frozen food become warmer until it is ready to cook. And remember the name of that procedure? Let's try thawing food. Buy packaged food only from licensed suppliers. Purchase. Thank you. Let's click purchase. Wash your hands and forearms with soap. Use a brush to clean under your fingernails and dry. And washing. And washing. Okay, let's click that. Now, in this part, it says complete the satisfaction survey using the following word seated, dishes, dining, taking, and server. First word, the was there to take our order quickly. Server. Okay, server. Now, our server coordinated the timing of the perfectly. Dishes. Okay, dishes. The server was friendly and patient when or order. Talk to me. Okay, thank you. Oh, sorry. Thank you. Considering everything our experience was good value. Dining. Dining. Dining, okay. We were promptly. Sitter. Sitter. Sitter promptly, okay. Let's check our answers. Okay, so we got 20 out of 20 in this one. So remember the answers. If you're taking notes or if you're solving it, thank you, Carlos. I see you're writing in the chat. You're participating, so that's nice. Thank you so much. Equipment is washed, rinsed, and disinfected after each dish is prepared. That is sanitizing. Employees who receive and storage food organize items in the correct place to avoid bacteria. That is food storage. To let frozen food become warmer until it is ready to cook, that is thawing food. Buy packaged food only from licensed suppliers purchase. And wash your hands and forearms with soap. Use a brush to clean under your fingernails, that is, and dry hand washing. And then in this part, number one, server, number two, dishes. Number three, take in, four, dining, and five. I hope that you have those answers. No sé si van completando la plataforma con aquí, o si se van quedando, o necesitan que me detenga, o que les mande en, en el chat las respuestas, me dicen. ¿Estamos bien? Bien. Yeah. No, la puede, no puede poner la pantalla completa. 
Está no, completa. No, sí, bueno. Ah, es que no, no, yo no la veo completa, yo la veo por porciones. Porque aquí, por ejemplo, aquí ahorita solo tiene donde dice, eh, solo, ajá, no, no, la, no, la, no la he puesto completa usted. Solo por pedacitos. Y los demás la ven incompleta. No. Eh, no, bueno. Yo la veo completa. Se ve completa. No. Yo no, no sé por qué, pero no la tengo completa. Pues yo sí la veo completa. Eh, Cristina, ¿será ¿Sabe? ¿Sabe? que le ha dado? Me refiero, me refiero a que no están todas las, no saben todas las parejas ahí en la pantalla. Ajá. No se le escucha bien, Cristina, pero yo la pero tengo. Pero cuando no voy a este gráfico, este que no se ve, este, eh, que no se ve en la pantalla completa donde están todas las tareas. Así como está contestado, como usted lo contestó. Eh, ha de ser su conexión que no le está llegando a tiempo porque todos vieron completa la pantalla, vieron todas las respuestas. Pero si hay algún ejercicio que le falta, Cristina, mándeme el número para mandarle las capturas al, al, a su número. Pero dígame qué tarea es, por ejemplo, 2.14 para no andar eh, buscando perdidas, ¿cuál es? Okay, uh, then this one says read the following training manual. You may choose from the following adverbs or transition expressions. Um, yes, otra cosa lo que le dice Carlos puede ser que el zoom del navegador lo tenga eh, al máximo. Por ejemplo, si yo le doy aquí. Eh, control más se va a ir haciendo más grande y ya no la ven completa ¿ve? entonces control menos hasta llegar al 100 para poder ver completa puede ser ajá lo que le dice Carlos ahí estamos ok and then this one how to create an effective training manual we need to use the transition expressions like after that Afterwards, first, finally, and then. Once that we are sure, we can type our answers. So what do you have there? Si ya lo hicieron, ¿qué tienen ahí? And number one would be? What is the first word that we need to place in that space? Transition words and like after that, afterwards, first, finally, then. After. Okay, let's try first. Number two, you so it will be first, you have to complete an analysis of the training needs of your employees and choose the process you would like to improve in your company. Number two, after that, afterwards, finally, or then. What do you think is the number two? Okay, let's click, uh, Victor says then. Mm -hmm. Then, because uh, next it is not listed here, but let's try then. And number three. Good. 
after that is number three after that number four is finally <laughs> finally okay and we have one more exercise read the following steps and number the steps a waiter follows to take and serve an order Number one, take customer order. Two, confirm the order, see the customer, greet the customer, and handle the food correctly. So which one do you think is the first one? Number one. Creo que ahí es número tres. Take customer order number three. Number four. Number four, okay. See the customer? Si no me equivoco es número dos. Okay, greet the customer. Number one. Handle the currently. Number five. Okay. Oh, <laughs> partially correct. What did we do in correct? Uh. Mm? Okay, after that here. Uh, and then the number three uh, is 10. Okay. Es que igual me pasó cuando lo hice. <laughs> okay, excellent. So number one, first, number two, after that, number three, then, and number four, finally. Okay, good. Are you taking notes or you're solving it? ¿Me están resolviendo o tomando notas? ¿Necesitan que regrese, que espere? Or we are good to continue. Están trabajando al mismo tiempo la plataforma. Yes, sí, sí, estamos trabajando. Okay, good. Vamos bien. No necesitan que me espere aquí. O seguimos ya. Pasamos al siguiente. Okay, Carlos dice que no está. Que lo esperemos. Okay, ahí les pongo. First, after that, then finally. A customer order number three. Confirm the order number four. See the customer number two. Greet the customer number one. Handle the food correctly number five. Okay. Thank you for letting us know that you're ready. Now the next exercise is the last one in section number two. That would be 2.14. Y ya lo hicimos, entonces damos clic en siguiente. Debería de... Y ahí tenemos el midterm exam que también ya debería estar completo. Y vamos a ver. Recuerden, por favor, vayan trabajándolo porque vamos atrasados. El grupo en general, pues, más de la mitad. Falta que, que uh, completen algunos, ni siquiera tienen la sección 1 completa. Imagínense. Entonces, vamos, por eso estamos haciendo esto aquí juntos. Y, pues, si tienen algún ejercicio de la sección 1 que no hayan eh, podido solventar o tengan preguntas, podemos ir para allá. Ya los tenemos resueltos, solo sería de mandarles la captura o algo. 
Eh, el midterm exam, es, si se fijaron, solo es darle siguiente y está luego de la sección 2. Y también ya deberíamos tenerlo hecho. Eh, parte 1, vamos a ver, complete the following sentences, use the correct, use the correct of comparative adjectives in bracket. Ok. Tenemos, my house is big, so, ¿cómo nos quedaría el big? Bigger. So, solo bigger. Solo bigger. No ponemos tan, ¿verdad? ¿O sí? No. 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 Uh, and beautiful. More beautiful. Creo que ahí sí llevaba tan al final. Sí, lo sí, de hecho lo hice ayer y sí lo estaba pidiendo el DAN. Ok. En este caso sí agarra el DAN. Ok. And then this book, and we have interesting, the movie. More interesting, DAN. More interesting than. Okay, and the fan boys show contrast. What do you remember? Eh, sí, Carlos, en la 1 siempre tendría que llevar el dan, pero yo creo que la plataforma no nos lo va a reconocer. Probemos solo con bigger, aunque sabemos que gramaticalmente correcto es como usted dice. Bigger than tendría que llevar, pero vamos a probar. Eh, ¿Cuál de estos fanboys show contrast? Or and or so or but. What do you remember? But. Okay, good, Cecilia. But explain reason or purpose. For. For, okay. Esto les otros creo que nos pide. Okay. Let's check. Pues parece que sí quiere dar. <laughs> okay. Entonces, sí, Carlos, nos agarra con el DAN, que es la forma correcta, lo cual en el ejercicio anterior vieron que no, ¿verdad? Es bigger than, en el 2, more beautiful than, number 3, more interesting than, number 4, is but, 5, 4. ¿Cuál es el número cuatro, Miss? But. But. Mm -hmm. Y el cinco, four. Ok. Ok, everybody is ready to continue. In part two, is a portion of food often smaller than a regular meal, generally eaten between meals? We have snacks, Snack. starter drink, desserts, or main course. That's not. Not. A snack. A uh snack, -huh, because this is Eaten between meals. Se come entre comidas. A snack. Uh, number two, the principal dish of a meal. Main course. Main course. A flavored beverage. Drinks. Drinks. Okay. It's often used with want or like to add politeness. Might. Might. Used to make suggestions. Oh. Good. Right. And yes, excellent. All your answers are correct. So let's review. 
y vamos a hacer review y a esperar a los que van trabajando con nosotros. It's a portion of food, often smaller than a regular meal, eaten between meals, snack. Number two, the principal dish of a meal, main courses. Number three, a flavored beverage, drinks. Number four, it's often used with warmth or like to add politeness. The answer is might. Uh, five, used to make suggestions. The answer is could. Shall we continue? Part number three. What did this word mean? Match the meaning to the word. Okay, to manage a situation or problem. Hungry. Hungry. Excellent. To inform. Notify. Mm -hmm. Excellent. Notify. Salutation. Ready. Ready. Reading. Excellent. Okay, next part. Read the following prompts. Decide whether they are good service or bad service practice. Good service. Number. Okay, good service. Number five. Bad service. Bad service. Excellent. Your answers were correct. So let's review in part number three. Number one, handle. Two, notify. Number three, reading. Number four, good service. And five, bad service. Ready to continue? Teacher. Yes, Marilyn. Este, yo estaba arreglando la que estaba, la que usted puso en el chat, pero por más que las ponga, las copy paste, a mí siempre me las deja malas. Ok, Marilyn, lo que puede hacer es borre todo y dele refresh en la flechita esta, que es como un circulito. Borre todo, dele refresh y luego vuelva a copiarlas y a pegar. Okay. A ver si eso funciona. Y si no, me avisa para reportarlo. Ok. Uh -huh. Trate y me avisa. Okay, uh, let's continue. Part number four. Uh, match the description to the procedures. Equipment is washed, rinsed, and disinfected after each dish is prepared. Do you remember? What is the answer? Sanitis. Sanitizing, okay, sanitizing. Two, employees who receive and storage food organize items in the correct place to avoid bacteria. Food storage. Mario food. say? Food storage. Okay, food storage. To let frozen food become warmer until it's ready to cook. Cropping. Cropping food. Excellent. Cropping food. Now it is add the adverbs to complete the sentence. Watch the order first. After that. 
I think they are in that order, right? First and after that. Let's try. After. Okay. Huh? <laughs> okay, so then. No, and the primera and now and the second is first. And the and the Oh yes, first we eat dinner. After that, we wash the dishes. Excellent, thank you so much. I saw it was wash hands. <laughs> okay, so let's review. That would be for part number four, if you are working in this. So number one, sanitizing. Number two, food storage. Number three, dough input. Number, well, the last part is after that, and then first. Okay, uh, we are ready to continue. Yeah, Luisa, teacher. Yes, did it work? E no. No. No me deja. Solo, solo la dos, la cuatro y la cinco siempre me las deja mal. Okay, bueno. Es que And yo creo que tiene un problema que en el negativo es que el contraste, no sé cómo decirlo, hay que copiar literal lo de la plataforma y pegarlo, porque así sí me dejó a mí y me deja pasarlo. ¿Y cuál ejercicio era, perdón? Es el 211. El 211. Ajá. El Google, el negativo, o sea, es copiarlo. Ajá. Lo primero, agarra. Ajá, eso. Pero. Copiar. Ajá, pero si, si fuera solo el CUT, me dejara pasar el ejercicio 4. Y el ejercicio 4 no es Ajá. negativo, pero no me lo deja pasar. Ah, pues ahí sí, no, porque a mí solo los negativos son los que no me dejaba pasar, que es el 2 y el 5. Los demás sí me dejó Ajá, pasar. Para, a mí no me deja pasar el 2, el 4 y el 5. El 3 y el 1, sí. Ok, se le voy a volver a poner el 2. En el número 3, uh -huh. en el número 3, al final donde dice code y está el punto, hay un espacio. Entonces, si uno no le pone ese espacio que tiene entre la E y el punto, le pone mala. Yo por eso copié todo, toda la última parte la copié literal. Porque como es un espacio extra, si yo se lo quito, me lo pone malo. Bueno, pruebe así porque sí. aquí está sin espacio y lo tengo bueno. Ajá, de hecho, ah, voy a... es que la 3, tre... ah, quiero ver, pues. Pruebe usted. La 3 la tengo bien. La que no tengo buena es la que no me deja pasar es la 2, la 4 y la 5. Vaya, la 2 ya se la copié. La 4. Y luego la 5. Uh -huh. La 5 tiene ese espacio entre. Y lleva el espacio. Lleva el espacio. Sí. Ahí le envío tres diferentes vectores que podemos. Perdón. Lleva el espacio, el otro va justo, cabal, cabal, que así están, o sea, pero yo no, no o sea, no sé, no los agarra, ya los saqué de aquí, no los agarra. Ok, eh, si gusta, mándeme una captura para reportarlo, porque solo usted le está dando ese problema, entonces, qué raro. Ok. Tienen que mandar captura del ejercicio para poder reportar lo que sí está como debería. Y bueno, ni modo, trata entonces, lo, lo último que puede tratar quizás es eh, con los espacios, como le dice la compañera, ¿verdad? Uh -huh. Que por ejemplo en el del chef, eh, este, eh, después de code, antes del punto tendría espacio, dice, ¿verdad? Pero es que esa está bien, esa la tengo buena. Ah, ok. Ajá. El bueno. problema es con la 2, la 4 y la 5. No uh -huh. sé por qué. 
Y ya probó ponerle espacio a esta, a la 2, a la del punto y a la y quitárselo a la 5, ya probó así. A la 2, ya probé poniendo el espacio, ya probé quitándole el espacio, a la 5 igual, y me queda igual, <ríe> ya no sé qué hacerle. Yo he verificado. I you have the same, same problem. Yeah, until until copy patch. Aunque le haga copy paste. Y ya intentó borrar no, todo. Hasta, hasta, hasta que lo pegué, lo copié y lo pegué como usted lo tenía. Así sí, ya se lo agarró. Así sí, porque le había hecho de todo y no me lo agarró. Al final no sé qué fue lo que pasó, pero ya me lo agarró. Ok. Bueno, entonces, eh, entonces mande la captura, Marilyn, y, y con nombre y, y todo para poder ahí en el grupo para reportarlo o pedir asistencia luego mal día de mañana, porque ahorita sí ya, ya no creo que nos puedan ayudar. Ok. Uh -huh. Ok, ¿alguien más quisiera chequear otro ejercicio? Porque ahorita ya, ya terminamos la sección 1, sección 2 y el midterm exam que es hasta donde todos deberían de haber avanzado. Espero que hayan logrado eh, avanzar ahorita en esto que hemos estado trabajando juntos, porque sí, como les digo, este, más de la mitad pues no está con el avance mínimo y pues hay varios que ni siquiera en la sección no, no han trabajado. Tal vez pues no estamos ocupados en el día trabajando, pero ahora lo hemos hecho durante la la sesión, ¿verdad? Conectados, así que pues espero que ya no haya excusa y que todos estén al día para el día de mañana, que se vuelva a hacer la auditoría. ¿Hay alguien más que quiera algo otro ejercicio, revisar o, o, o lo reportamos mañana? Si tienen algún problema, también tienen que decirlo para poder asistirles y, y que no se vea como que están atrasados. ¿Alguien más? En el, bueno, viendo el progreso en la, en la plataforma donde está, donde dice progreso, o se viendo aquí en el, en el midterm, que todos están de 25, 25, 25, 25, pero tiene, no, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién está en 25? ¿Cómo? ¿Quiere revisar su progreso en el midterm o lo está revisando y no le ajá, ajá, lo, estoy, ajá, lo estoy revisando en el progreso y dice que todas están, todas son 25 de 25, todas están bien, pero dice, eh, en el porcentaje dice 95 de 100. Es correcto, sí. Y revisa Porque su las, Ajá. Porque las otras están 100 de 100, 100 de 100, 100 de 100, solo ese parece 95 de 100. Voy a revisar entonces, también me hace falta una, bueno, que todas están 25 de 25 de 25. Sí, tal vez algún ejercicio está malo y por eso no le llega el, el, el puntaje. Voy a revisar. Uh -huh. Sí, porque sí, le aparece 95 en el midterm. Ok. Revíselo y me avisa. In the meantime, it is um, going to check attendance. So remember if it is possible for you uh, to turn on your cameras and remember to say present as soon as you hear your name. After that, we are going to continue with our class. And uh, let's start. Abigail Elizabeth Flores. Present. Thank you. Abigail Mejia Mendoza. Present. Thank you. Balmore Alexander Marroquín. Balmore Alexander Marroquín. Carlos Emilio Coto. Carlos Emilio Coto. Carlos Humberto Estrada. Thank you, Carlos. I see that you wrote in the meeting chat. And you're not feeling well. I hope that you get better. Cecia Noemi. Present. Thank you. Francisco Ernesto Acuña. Present. Thank you. 
Hazel Vanessa. Present. Thank you. And thank you, Carlos Emilio. I see that you're having issues with the audio. Uh, Julissa Yamile. Julissa Yamile Pialta. It seems like she's not here. Carla Ivani Anaya. Present, teacher. Thank you. Catherine Beatriz Rivera. Present, teacher. Thank you, Catherine. And yeah, let's continue with Luis Javier Castillo. Luis Javier Castillo. Ya yeah, parece conectado, pero pues. No sé si está ahí, no tampoco ponen el meeting chat. Bueno. Maldiel Sao García. Presence. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Marilyn Alejandra. Present, present. Estaba intentando otra vez. No, no lo, no lo puedo hacer. Ya lo volví a copiar y a pegar y siempre me sale mal. Ok, no worries. Entonces mande la captura y pues con los números de ejercicio que tienen los problemas y mañana vamos a reportar a ver qué, qué nos pueden apoyar. Okay. ok, Mario Ernesto Ramírez. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present. Thank you so much. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you, Mirna. Santos, Cristina. Okay. Okay. Santos, Cristina. En el chat le dijo pues. Okay, thank you so much. I was checking also the quiz in here. Okay, so somebody is on the minute. Well, okay. All right, so let's continue with our class. And yes, we saw the exercise, but if you still have any question, if you have any issues, we can always help you and we will be glad to assist you. So just uh, let us know. Okay, and have an exercise here for you. This is vocabulary exercise. Uh, okay, Victor, I did mention you, <laughs> creo que lo mencioné, pero si no, eh, ahí lo puse porque sé que está enfermo y, y, y no se siente muy bien, pero está conectado, así que sí le puse el registro present. Okay, ah, uh, this is a vocabulary exercise for you. And, and in this one, we are going to look for the meaning of these words. So, because, all right, I know that we know healthy, we know salty, we know spicy, bland food. What is it refers to? Greasy, rich is not, no es rico. Rich is not rico. So you have to look for those definitions in the dictionary and then we will share. I'll give you time for you to look for the meaning or the definition of those words. Healthy, salty, spicy, bland, greasy, rich, and delicious. Look for the definition, English, English definition.
finished. The chair. Yes. The number one, the healthy. Uh, I think is um, in good health or um, in good physical condition. No, it's exactly the the food. Okay. Um, in all of that. La salud física. Huh. Okay. That. So for you, you couldn't find it specifically for food, you said. Mm, yeah. Okay, let's see. Can you find it like in good health or the, okay, okay. Let me share. Okay, I'm sharing here and uh, yes, I type healthy meaning and uh, the first definition is, as you said, in good health, right? Or in good conditions, right? And then we have like a Cambridge Dictionary definition. And uh, well, came in positive, but let's check this one. It says, um, okay, in this, if you, go to a dictionary you see here a strong and well showing that you're strong and well and then you have good for your health if we talk about food that's the definition that we are looking for right good for your health that would be healthy a healthy diet a good healthy walk etc Fresh fruits and vegetables are an important part of a healthy diet. So, are we okay with this? Yes, I'm okay. Okay, next word. The next word is salty. Salty. Salty, okay. Did you find the definition? Um, is when, the, for example, when the food uh -huh. uh, have a lot of a lot of salt. Or... Yes, with a lot of salt. Yes, tasting of salt or containing a lot of salt. Very good. Next word.
Next word is bland. Uh huh. What did you find? Mm, when everything is uh, soft. Uh huh. Or yes. <laughs> <laughs> Yes, as you can see here, it's like uh, soft, yes, like not having a strong taste or character or not showing any interest of energy. For example, I, think, I find chicken a little blonde or um, yes. So what they, uh, the blonde, the soup is very blonde. It could use more herb and spices. So, yes, bland sería, no, no es como decir, ah, esto es blando en cuanto a textura, ¿verdad? Sino que el bland, por ejemplo, cuando dejan dieta blanda, le dicen en el hospital, esto es que no le va a poner mucho, no le va a poner condimento a la comida, ¿verdad? Eh, tiene que ser como simple y aquí, por eso dice aquí, not having a strong taste. No debe tener un, como un, un sabor fuerte o, o, o character. It's not showing in interest or energy like that. Okay? So, yes, blando no se refiere a la, como decir, a, a la, textura, la textura. Sino que uh, más bien es como decir simple, ¿verdad? Like, ajá. Uh -huh. And what was the next word? What is the next word? Grassy. Oh, greasy. 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 It's like a uh, fried chicken. Oh, <laughs> uh, yes. That one, uh -huh, la greasy, sí es como que podríamos um, traducir, la verdad es, yes, like fried chicken, as you say, full of fat or oil. <laughs> es así, podríamos decir que es bastante como que la podemos trasladar al español solo así, greasy, like uh, covered with full of fat or oil. Yes. <laughs> Good job, Magdiel. What was the next word? Rich. What did you find? What did you find? Um, it's very, very delicious. Um, um, okay, we have uh, this is Okay, we're not talking about money, so no, <laughs> no, no es la primera porque no estamos como en el tema del dinero, pero rich sí es como traducir, eh, pero acerca de la comida, veamos cuando es rich. Um, in minerals, rich in something. Mm -mm. Mm -hmm. En el chocolate dice es el right chocolate. Right chocolate. Ajá. Uh -huh. Okay. Here you find it. If food is rich, it contains a large amount of oil, butter, eggs, or cream. Mm -hmm. So, en cuanto a comida, so it is, 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 Siempre que definamos una comida como rich, no será rica, sino que, que contiene mucho, mucho aceite, mantequilla, huevos o crema. Uh -huh. For example, this chocolate mouse is too rich for me. Mm. No bueno, no es bueno. Si es too rich for me, Es, es demasiado esto, demasiada grasa, demasiada manteca, huevo, crema. 
So ese sería el meaning of rich. Did we have another word? Teníamos otra? Or hasta ahí. Do we have another word? Uh, I think that the last one was delicious. And for delicious would be the same meaning. Así que pues, aparte de que ya aprendimos más vocabulario, eh, pues encontramos una forma de buscar lo que nos sea útil. Eh, cuando busquen así meaning, eh, no se queden en el de Google, sino que sigan bajándole. Y si ven que dice Cambridge o Macmillan, esos dos se los recomiendo. Y ahí ven, dependiendo de qué quieren saber. Por ejemplo, ahí vimos con Rich, pero no nos referíamos a persona. No queríamos saber si era persona o en cuanto a posesión de, de lo, que, lo que decía la segunda, sino que queríamos saber en food y referente a food vimos que cuando una un, referirse a rich uh, en una comida significa que es muy, muy llena de grasa, manteca, eh, crema, huevo, etc. Así es que pues ahí está el tip. Espero que les haya servido y que pues hayamos eh, ampliado también vocabulario. Uh, let's continue then. Then after this vocabulary, let's see this restaurant review. Let's take a look at this. Have you eaten out recently? Maybe for Mother's Day? That was a disaster. <laughs> Write a restaurant review and answer the question I asked yes of your own. So we, we have these questions of what's the name of the restaurant? When did you go there? What did you have? What did or didn't you like about it? Would you recommend it? Why or why not? So we have one example of a restaurant review. Who wants to read it? A volunteer to read? Last week? Last week? Somebody wants to read? Not me. Thank you, Melanie. Uh, last week, I had lunch at Luigi's, a new Italian restaurant in my neighborhood. I had a green salad and a cheese pizza. For dessert, I had chocolate cake. Uh, the pizza was excellent, but the salad wasn't very good. Uh, the lettuce, lettuce wasn't lettuce? very fresh. Lettuce. The lettuce wasn't very fresh. The cake uh, was rich and delicious. I would recommend uh, this restaurant because the pizza is great and not very expensive. Excellent. Thank you so much for helping us, Melanie. So as you can see, the cake was rich and delicious. So no está diciendo rico y delicioso. <laughs> now you know. Ahora ya sabemos. Uh, so that is an example of a restaurant review. And as you can see, it covers all the questions. What was the name of the restaurant? I had at lunch at Luigi's, a new Italian restaurant. When did you go there? Last week. What did you have? Pizza, chocolate cake, um, green salad, etc. What did or didn't you like about it? So the in this restaurant review, they are covering the five questions. So I'll give you time for you to write a restaurant review, such as the one that we have in the example, and then we are going to share. Try to use the, the vocabulary that we studied in the previous slide. Like healthy, salty, spicy, etc. Bland. También acuérdense, bland no es blando, <ríe> es más como simple.
Have you finished? Yes, teacher. Okay, volunteers to share? Me? Uh -huh. The Mother's Day, my family and I had lunch in Cebollines restaurant, ubicated in Los Proceres. I had a Mexican torta, lemonade juice, and nachos. The Mexican torta was rich and delicious, but the lemonade wasn't very good. The nachos was spicy but delicious. I would recommend this restaurant because the taste is great and the service is excellent. Okay, very good. So what about prices? Excellent. So everything was good with your experience. Thank you so much for sharing. Anybody else would like to share? Anybody else? Are you sleeping? No, teacher. No? <laughs> Anybody else would like to share? No? Okay. Well, let's continue. Thank you so much for sharing, Cecilia. Now, let's see. Uh, we have completed this exercise. I see that you used the uh, words that we learned today. We have another one article here, so another exercise, always related to our topic, which is food. And in this case, it's food and mood. Do you know the meaning of mood? What is mood? Mood. Do you know the meaning of mood? Humor, says Carlos. That is correct, Carlos. So, yes, it's correct. I was going to uh, share the dictionary with you, but Carlos gave us the answer. Yes, mood is humor. Um, humor, pero no de, de, de chiste, ¿verdad? Sino que de cómo nos sentimos, cómo no estoy en, como de humor para, qué sé yo, decir... Uh, si alguien nos invita, hey, um, do, would you like to have some tacos for dinner? And I said, mm, I'm not in the mood for tacos. Pero sí, también tiene que ver con, eh, tiene que ver con eso, como, como decir no estoy de ganas de, y también de humor. Now, let's read the articles. It says, we often eat uh, to, calm, to calm down or cheer up when we're feeling stressed or depressed. That's called anxiety. Now, new research suggests there is a reason. Food changes our brain chemistry. These changes powerfully influence our moods, but can certain foods really make us feel better? Nutrition experts say yes, but what should we eat? And what should we avoid? Here are the foods that work the best as well as those that can make a bad day worse. To out more stress, a uh, volunteer to read that part. Okay. 
No volunteers to read? Me, teacher. Thank you, Matthias. What, what part is? To outsmart stress. Okay. To outsmart stress. What does it mean, outsmart? Okay. So this is um, a whole phrase, outsmart stress. Let's turn. Okay, let me share now with you. Okay, that word. Okay, and now I can see, you can see my screen. Now, at part, as I was telling you, if it is Macmillan or Cambridge, they are the best dictionaries like English. English. Uh, so the first definition for outmark is to gain an advantage over someone or special by using a clever or dishonest trick. So, what would be outsmart stress? ¿Qué se les ocurre que sería outsmart stress? Si dice que es ganar um, ventaja, especialmente usando un truco inteligente o deshonesto. ¿Qué podría ser outsmart stress? Sería para engañar, ¿verdad? Sí, algo así como para engañar al estrés. Is that okay, Matthias? Mm, yes, teacher. Okay, good. So let's continue reading. What's good? What, what's good? Recent. Uh, Recent. Re Reason. Research. 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 Um, suggest that foods that are high in Carbohydrates. Uh -huh. okay. Carbohydrates. Carbohydrates such as bread, rice, and pasta can help you calm down. Researchers say that um, carbohydrates, uh, let me know, let me say carbohydrates. 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 Mm -hmm. Carbohydrates, okay. Carbohydrates cause the the brain to to release a chemical chemical color serotonin serotonin. Uh -huh. serotonin. Serotonin. serotonin makes you feel better. Mm -hmm. What's bad? Many people drink coffee when they feel stress. The round is some something. And the caffeine is in coffee may help you think more clearly. But if you drink too much, uh, you may become even more anxious and irritable. Irritable, it's okay? Mm -hmm. Yes, that's okay. Thank you so okay. much for helping us reading. And I saw that Mario raised hand as well. Can you 
I have us with the next one to shoot the blues. To shoot the blues. What's mm -hmm. What's that good? is an idiom. Uh, ese es un idiom que es como para decirte, um, like, los blues es, um, cuando se refiere a los blues, es, son como sentimientos de tristeza o depresión. Entonces, sería como para, para aliviar. Para calmarlos. calmarlos los para blues. calmarlos, ajá. Ok, continue. What's good? Introduce or let me chicken, seafood, and whole grains into your diet. Mm -hmm. That food have a, have a lot of selenium. Selenium is a mineral that help, helps people feel more relaxed and happy. You can also try eating a Brazil nut every day. Nut contains a lot of selenium. What's bad? When they when they're feeling low, many people turn to comfort food or food that make them feel happy or secure. This often include things like sweet dessert. A chocolate bar might make you feel better at first. But within an hour, you may feel worse than you did before. Okay, excellent. Thank you so much. Uh, any question? No questions? Okay, uh, now we have this exercise about the reading. Reading articles and the sentence below are false. Correct each sentence to make to make it true. For example, it says we often eat when we feel calm. Do you remember what was the information according to the reading? This sentence is incorrect. It's false. Do you remember what is the correct information? Now remember. No worries, we will uh, make this in groups. So let me stop sharing. So you can read again and correct the sentences in groups.
بيزو ¿Quieren leer el artículo o me voy directo a la otra imagen? Estoy buscando si, si está la respuesta ahí. Pero... Okay. Pasate a la siguiente, por favor. En la dos sería correcto. En la dos. Te tomo café uh, para sentirte tranquilo. You should drink coffee to relieve stress. Da. That's okay. In the first one, I think is false. Oh, no, correct. Yeah, incorrect. Because and the article says um, that we often eat when we feel stressed. No, it's calm. Mm -hmm. So, um, number two, that is true. Or check, mm -hmm. yes. Food like, food like chicken and seafood are high in carbohydrates. Mm, este sería <laughs> false. Yeah.
I think uh, number four. Sería uh, is incorrect because the selenium Iberas, uh, is found especially in grains and meats. Serotonin makes your feel more excited. And irritable. Mm -hmm. False. Okay, hey, before checking the exercise, we're going to check attendance for the second time tonight. So let's confirm. Are you here, Elizabeth? Are you here, Elizabeth? Are you here, Mendoza? Present. Thank you. Van More Alexander. Van More Alexander. Carlos Emilio. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto. Por ahí está Carlos. Thank you, Carlos. Decía Noemi. Present teacher. Thank you. 
Francisco Ernesto. Present, Miss. Thank you. And Julissa Yamide. Julissa. Okay. Carla Ivania. Okay, thank you. Catherine Beatriz. Present, Miss. Thank you. Luis Javier. Present. Thank you. My dear Lesau. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Thank you. Thank you. Maria Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present. Thank you so much. Miro Nayane. Present teacher. Excellent. Victor Noé. And Santos Cristina. Okay. All right. Thank you, Cristina. I see Victor, you say present. Thank you so much. Okay, uh, could you finish the exercise? Did you finish the exercise? Yes, too. Okay, good. So let's check. Okay, this is what we have. Okay, how did you correct the number one? We often eat when we feel calm. What is the answer? Hello? Creo que nosotros le pusimos false. Uh, okay. Uh -huh. So, yes, we often eat when we feel stressed or depressed. That was the correct information. And number two, you should drink coffee to relieve stress. False. False. What is the correct information? You shouldn't, in negative, that's correct. You shouldn't drink coffee to relieve stress. Number three. False. Okay, and what is the correct information? Foods like chicken and seafood are high in selenium, not carbohydrates. And number four, carbohydrates cause the brain to release selenium. False. Okay. Carbohydrates cause the brain to release serotonin, not selenium. <laughs> Okay, number five, serotonin makes you feel more anxious and irritable. False. False, it makes you feel better. People usually eat comfort foods when they are feeling happy. True. Mm -hmm. When they are feeling low. Low is like sad, like not willing to do anything. Now, Brazil nuts don't contain much selenium. False. Uh -huh, false. They contain lots of selenium. And number eight, chocolate will give will make you feel better. True. Mm -hmm. Better at first, but Later, you may feel worse. <laughs> so be careful with the chocolate. 
All right. So thank you so much for joining today's class. I hope that you have enjoyed and learned a lot. See you tomorrow for more. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Take care. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night.